नमस्कार मैं डॉक्टर संजीवनी शीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम गर्भ स्तुति के बारे में जानेंगे वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको गर्भ स्तुति कैसी करनी है वो बताया था जब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ में आके जन्म लिया तब देवता वहाँ पे आके उनकी स्तुति करने लगे इस पे लास्ट वीडियो में मैंने आपको गर्भ स्तुति का महत्व बताया था अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो संजीवन गर्भ संस्कार के पार्टिसिपेंट्स हैं, वहाँ उनके बेबी की स्तुति कैसे करते हैं तो पहले वापस से मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूँ कि गर्भ स्तुति क्या होती है गर्भवती माता अपने गर्भ की स्तुति करेगी हमारे गर्भ में जो बेबी पल रहा है वह हमें कैसा चाहिए उसे वह विजुलाइज करेगी और उसमें जो गुण उसे चाहिए वह उसे बोलेगी अभी ये स्तुति जो है जब माता करती है तो गर्भस्थ शिशु आनंदित हो उठता है जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था भगवान कृष्ण जब वो स्तुति सुन रहे थे तो प्रसन्न चित्त हो रहे थे अभी गर्भ स्तुति में क्या क्या होना चाहिए तो बेबी में हमें जो गुण चाहिए उसमें वह होने चाहिए और स्तुति सुनने में बेबी बहुत प्रसन्न होता है गर्भ स्तुति का जो महत्व है वो वहाँ यहाँ तक है मेरे कुछ पार्टिसिपेंट ने तो ये भी एक्सपीरियंस किया है कि उन्होंने जो गर्भ स्तुति की थी और जिससे वहाँ अपने बेबी को रोज विजुलाइज करते थे सेम वैसा ही बेबी उन्होंने डिलीवरी के बाद में पाया और उन्हें यही एक्सपीरियंस हुआ कि इसे तो मैं रोज देखती थी और इसके लिए जो मैं स्तुति करती थी ये वैसा ही है आइए जानते हैं हमारे संजीवन गर्भ संस्कार के पार्टिसिपेंट ने यानी संजीवन गर्भ संस्कार के माता ने उनके शिशु के लिए कौन सी गर्भ स्तुति की और कैसे की उनसे ही सुनेंगे मेरा बेटा बहुत खूबसूरत और गोरा है उसके बाल मुलायम काले और चमकदार है उसका फोरेड ऊंचा है आईब्रो काले रंग की है उसकी आंखें काली तजेलदार है नाक धारदार है और मुलायम गुलाबी रंग के है गाल गुब गुबे मुलायम है दांत मोती जैसे शुभ्र है जीप लंबी है कान मेरे जैसे मध्यम आकार के है बेटे का मुख कमल हमेशा हंस रहा खुश तेजस्वी और दैदीप्यमान है हृदय सात्विक है बेटे की बुद्धि चाणक्ष और सद विवेकी है मन में ईश्वर का ध्यास है बोल मधुर भाषीय है वेट थ्री किलोग्राम है शरीर तंदुरुस्त और निरोगी है बेटे का नेचर परोपकारी मन मिलाऊ पढ़ाई करने वाला समंजस नित्य है शिस्त का पालन करने वाला है अपने विचार सबके सामने न डरते हुए स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट करता है बेटा तू मेहनती संकल्पवान स्वावलंबी दृढ़ निश्चय है माँ पिता के साथ हर एक चीज शेयर करता है तू धनवान और ऐश्वर्यवान है तुम्हें अच्छे लोगों की संगत पसंद है सब खेल में अव्वल आता है स्टेज डेरिंग बहुत है डांस करना भी तू पसंद करता है भजन गाता है सब विषयों में तू होशियार है फॉरेनर लैंग्वेज भी तू जानता है बड़ों से बातचीत करते समय मुख पे नम्रता का भाव रखता है दूसरों के बारे में सोचता है उनके दिल पे विजय प्राप्त करता है भक्ति एकाग्र से करता है मित्रों का परम दोस्त है सब अन्न पदार्थ खुश से खाता है सर्व गुण संपन्न और सबको प्रेम देने वाला है बेटा तेरी पर्सनैलिटी आदर्शवादी और आध्यात्मिक होने के कारण समाज में तू सम्मान प्राप्त करता है तुझे सब शास्त्रों का ज्ञान है तू सबको पूरा सुख और सहयोग प्रदान करता है समाज में लोग तुझे विद्वान के रूप में पहचानते हैं तेरे बोल सत्य होते हैं लोग तुझ पर विश्वास रखते हैं दान धर्म का भाव तुझ में विद्यमान है समाज में तू उदार दानशील विद्वान महत्वाकांक्षी आशावादी व्यवहार कुशल और शांतता से जीवन व्यतीत करता है अधिक समय लोगों की सेवा करता है आध्यात्मिक स्थलों का अधिक ज्ञान तुझे प्राप्त है तीर्थ यात्रों को जाना भी तू पसंद करता है बड़े लोगों की पहचान करने में तू सफल है सुसंस्कृत आचरण और सहृदय सहायता करने के स्वभाव के कारण तू जहाँ भी जाता है वह हर्ष निर्माण करता है नाम जब उत्सव अन्न दान ब्लड डोनेशन देह दान शिविर का आयोजन तू करता है समाज के साथ एक अलग ही खुद की पहचान बनाता है 
इस तरह से जब माता अपने गर्भस्थ शिशु की स्तुति करती है तो वह आनंद से ओत प्रोत होती है उसने कभी सोचा भी नहीं रहता कि मेरा बेबी ऐसे होगा और उसकी स्तुति मैं ऐसे करूँगी वह जो एक्सपीरियंस है वो आप भी ले सकती है संजीवन गर्भ संस्कार में हम गर्भ स्तुति कैसे करनी क्या क्या करना है और आप आपके बेबी की गर्भ स्तुति खुद बनाती है यदि आप भी यह एक्सपीरियंस चाहती है आप भी गर्भ स्तुति हमारे बेबी के लिए लिखना चाहती है उसे कल्पना स्वरूप देखना चाहती है और उसे अस्तित्व में लाना चाहती है तो संजीवन गर्भ संस्कार की लिंक मैंने आपको नीचे दी हुई है वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करके ये सब सीख सकती है धन्यवाद